Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto estar con ustedes, pues ya casi terminando este mes y sobre todo agradecerles a ustedes por seguirnos, por hacer las preguntas, bueno, y también pedirnos algunos temas con algunos profesionales que vamos nosotros a la búsqueda. Pues vamos a recordar que el lunes 23 el doctor Ismael Lira este médico que trae pues este tipo de pensamiento desde la medicina china, pero fíjense bien, vamos a ver, los tiempos difíciles también tienen soluciones fáciles, así que vamos a escuchar cuáles son esas recomendaciones, venga. Sí, hombre, es que todo es bien fácil, profe, mire, bueno, de hecho dicen por ahí, todos tenemos un familiar Ajá. Este, que le soluciona la vida a todos en un instante. Ah, sí. O uh -huh. este, quiere eh, educar a los hijos de todos inmediatamente. Eh, Dale. Y por, pégale, <coughs> siéntalo, <coughs> al, dile. <risa> ¿Verdad? Sí, todos tenemos un tío así. Y, de, <risa> y entonces dicen, mira... O sea, qué fácil es arreglarle la vida a los demás. Ajá. Pero ¿por qué no la arreglamos nosotros mismos Andale. la nuestra? Sí. ¿Verdad? Entonces, realmente créame que es muy sencillo arreglarle la vida a los demás. Porque no sabemos uh -huh. todos esos pequeños detalles que están detrás de esa situación. Claro. Y entonces... Eh, esos detalles son los que nos, nos complican uh -huh. el resolver las situaciones. Fíjate, Doc, hay algo, pues ya ves que nosotros somos muy tercos y andamos siempre muy inquietos estudiando y, y leyendo y viendo conferencias y demás. Hablan también, ahorita estaba anotando allí, sobre la percepción. O sea, dos personas pueden percibir la misma, eh, están frente a una, a una situación real, pero cada quien lo percibe distinto, ¿verdad? Habrá mamás que... Deja el niño que corre y que grite, y otro, yo no lo soporto, y yo no lo soporto. Entonces, la percepción tiene que ver mucho porque es la sensación que el cuerpo registra y también es como el, el cuerpo va a responder. Para alguno de esos dos va a estar muy estresado y el otro va a estar muy relajado. Sí, y es que, pues recuerda allá en casa también que cada persona uh -huh. traemos nuestra propia historia. Eso. Todos somos, ¿cómo se dice? Criados. Nos criaron de manera distinta, sí, ¿sí, ¿verdad? Sí, sí, es crianza. Fuimos criados de manera distinta, uh -huh. entonces vivimos situaciones muy distintas todos, por lo tanto, habrá alguien uh, que tenga mucha tolerancia uh -huh. hacia las cosas y habrá alguien que no tenga tolerancia a eso, ¿no? Claro, como hay, hay personas que están viviendo situaciones que dicen, la vida es tan bella y tan fácil y tan simple, y para otra gente, pero la vida es muy difícil, que hasta intentan o se quitan la vida. Sí, hoy en día lo escuchamos completamente, que ya hay gente preparándose para el año que viene, uh -huh. diciendo que va a estar más difícil que este año. Entonces, ¿Imaginas? si este año ya le fue difícil, Ajá. ya está diciendo, es que el año que viene va a estar peor, más difícil que este. Y créame que si eso es lo que usted tiene en su cabeza, eso es lo que va a suceder en claro. su vida. Lo que usted espera, eso llega. Así que espere lo mejor, esperemos, ¿verdad? Pero bueno, <risa> yo veo el próximo año con mucho trabajo, con mucho dinero, o con mucha salud. Pues es, 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 el, es mi año. Bueno, el, el año chino es el de, voy de metal. Ah, muy bien. Y yo nací bien. en el 61, o sea que yo soy de ese año. Usted es Me va a ir muy bien. <risa> <risa> ya tenemos aquí las muy piedras. <risa> Ahora nada más falta este, pues esperar, pero bueno, esperar de una manera activa, ya con planes y programas para el próximo año. Así es que, bueno, hoy nos vamos a convertir en ese familiar incómodo que le arregla a la vida a todos en un instante. Entonces, ah, ¿por qué? Porque así es como se arreglan las cosas. Cuando queremos escudriñar en todos los pequeños detalles de las cosas, Ajá. es cuando nos dificultamos la vida. Okay. Pero es, es así de simple. Es este, en una relación de pareja. Uh -huh. Me dijo que ya no me quiere. Oiga. Que ya no me quiere este. Sí, que ya no me quiere. <risa> pues, ¿qué hacemos? Fiesta, 
Este, Depende de lo que... De, ¿Verdad? O sea, sí. me dijo que ya no me quiere. ¿Qué me queda por hacer? ¿Sufro porque ya no me quiere? Uh -huh. ¿O tomo todos mis pedazos? Sí. Todos los añicos que me ah, hicieron. Mi corazón hecho pedazos. Y, y lo vuelvo a reconstruir e inicio una nueva historia. Pues esa es la actitud, ¿verdad? Ver las maneras prácticas, o lo que dirían por ahí algunos lingüistas, lo pragmático. Lo que me da oportunidad de hacer las soluciones pues concretas y lo más correcto, ¿verdad? Con una actitud práctica, querer hacer las cosas fáciles, no complicadas. Así que llévese eso aquí en la memoria. Nos vamos a ir un corte y volvemos. No se mueva. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Durante 30 años, el INI y la ciudadanía hemos compartido una gran causa. Organizar elecciones libres y auténticas. Y en 2021 tendremos un nuevo reto para seguir construyendo la democracia. Las elecciones más grandes de la historia. Ven y trabaja como capacitadora o capacitador asistente electoral. Inscríbete en INE.mx. Contigo y el INE, contamos todas, contamos todos. Un verdadero atleta es el que se supera día a día. Vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado. Nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de, de campeón ante todo. Con razón y corazón por toda la nación. Juntos por la paz. Cuidémonos del dengue. Mantén limpio tu patio de objetos que puedan almacenar agua o servir como criaderos de mosquitos. Sin criaderos no hay mosquito. Sin mosquitos no hay dengue. Gobierno del Estado. Secretaría de Salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ante la pandemia nos enfocamos en lo más importante, la salud de los ciudadanos. Destinamos más de 1.100 millones de pesos a la prevención y control del virus. Instalamos hospitales móviles en puntos estratégicos. Reconvertimos los hospitales generales de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón a centros COVID. No escatimamos recursos para cuidar de tu salud. Por la entrega y dedicación de todos, fuerte Coahuila es. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la construcción de tres puentes vehiculares y peatonales sobre Arroyo del Soldado así como limpieza y nivelación a lo largo de 6 kilómetros. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en los te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. 
Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tu tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Bueno, pues continuamos aquí en martes 24. Pues tuvimos aquí noso con nosotros a Dori Ramírez. Dori Ramírez nos vino a compartir un tema muy interesante, cuáles son las claves para construir el éxito. En esta época en que vamos terminando el año, es muy importante escuchar esas claves, esas conductas para construir el éxito. Vamos a poner atención a ver qué nos dice Dori Ramírez. La responsabilidad de cuidarnos, recordemos que es nuestra, ¿no? Porque claro. luego nos andamos quejando, es que mis hijos no me hacen caso, es que mi esposo anda muy ocupado y no voltea a verme. No, necesito mirarme yo. Uh -huh. Así es, de que ponga en práctica las recomendaciones que, que nos compartió este... Y son muy sencillitas. Muy sencillas, algo claro. muy sencillo que yo creo que todos nosotros podemos hacer, así es de que adelante, ponga, dedíquese un tiempito para uh -huh. usted, porque eso le va a rendir grandes beneficios en Por su supuesto. vida. ¿sí? Y yo creo que esta es una época en que pues hay mucho dolor, hay mucha tristeza, ha habido muchas pérdidas eh, de, de muchos aspectos, yo creo que hay que poner los ojos en lo positivo y recordar que hay algo más grande que se llama fe, que se llama providencia, que se llama misericordia, hay algo mucho más grande que nos hace levantarnos de donde estemos. Así es, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo, ¿no? Y, claro. este, y bueno, eh, compartiendo ¿no? acerca de, de este tema que hoy con mucho gusto les vengo a, a platicar, que son algunas uh, como puntos importantes Andale. para este, favorecer nuestro éxito personal, ¿sí? Qué bien. Primero quiero recordarles que hay algunos este, bloqueadores, pudiéramos decir, ¿no? que interfieren o que nos limitan para lograr nuestro éxito, para alcanzar la felicidad o para sentirnos a gusto uh -huh. con la vida, ¿no? y que luego juzgamos y decimos, es que por las situaciones que me toca vivir, y luego vemos que hay personas de éxito en uh -huh. todos los aspectos de la vida que les tocó vivir una vida mucho más difícil que la mía y que yo ando este, con el quejómetro así como que muy alto, ¿no? <risa> sí, es la realidad. Sí, sí, Digo, sí. cuando vemos historias de personas de éxito y vemos, o sea, la trayectoria, cómo iniciaron, cómo les tocó su niñez, su adolescencia, la lucha no de cada día para alcanzar el éxito, decimos, ay, caray, como que... Y salieron adelante. Sí, decimos, este, ay, caray, como que, ¿qué me está pasando a mí? ¿Sí? Entonces, una de, los, de las situaciones que nos puede bloquear o limitar para alcanzar ese éxito son los, uh, lo que llamamos filtros. ¿Qué son los filtros? Pues es como los lentes que yo me okay. pongo para ver la vida, ¿no? Uh -huh. Otra de las situaciones son las etiquetas, ¿sí? ¿Qué es? O sea, que etiqueto a las situaciones o a las personas, ¿verdad? Como malas o buenas, ¿sí? Este, y entonces eso me hace, ah, no, no, porque eso es malo, entonces, este, o con eso no puedo, no, le pongo la etiqueta de es imposible para mí, ¿sí? Uh -huh. eh, otra de las situaciones que nos pueden limitar en nuestra, en el alcance, ¿no? De, del éxito, de nuestra felicidad, son las predicciones. Las predicciones son... Esas, este, pues sí, lo que predecimos que va a suceder en un futuro, pero desafortunadamente en base 
a experiencias generalmente negativas que vivimos, ¿no? Entonces okay. pensamos, así como me sucedió en el pasado, pues así va a volverme a suceder en uh -huh. un futuro, ¿no? Sí, pensando de que todo esto es muy difícil. Sí. Es sí. muy difícil cambiar, es muy difícil empezar y le damos, <risa> y le damos. Sí, y algo muy importante este, es precisamente que hace rato el profesor Pedro nos decía, no, lo que yo me diga, lo escucha, uh -huh. mi mente, mi cerebro, lo siento en mi cuerpo y entonces eso, aunque usted no lo crea, programa precisamente claro. que las circunstancias se den de manera desfavorable para mí, ¿no? Si la predicción es negativa, si es... Eh, cuando nosotros nos decimos cosas como es muy difícil, o sea, mi cerebro dice, mejor ni te esfuerces, mi chula, porque está ay, bien, quédate. ay, quédate, ¿no? Ni te muevas. Ni, ajá, fíjense, <risa> así lo interpreta nuestro cerebro, uh -huh. ¿sí? Y luego así lo experimento en mi corazón y así actúo, o sea, mejor ni le muevas, Doris, porque esto es tan difícil, ¿sí? Es uh -huh. diferente decir, esto es un reto para mí. Entonces, claro. cuando el cerebro, ¿sí? Cuando yo pronuncio, este es un reto, el cerebro lo interpreta como, órale, muévete, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Hay que levantarnos. Porque este reto tú eres capaz de vencer. Claro, ¿sí? o mentalmente también, prográmese de sí. que el éxito está enfrente y usted tiene que ir por él. Yes. Y sí. se levanta, se levanta sí. porque se levanta. Y bueno, estos son algunos ¿no? de las este, situaciones um, que pueden... Este, uh -huh. o actitudes ¿no? que pueden este, limitarme para alcanzar ese éxito personal. Claro, sí. me gustó el ejemplo de los lentes eh, como sí, filtro, así filtro. que pues, ¿qué tipo de filtro trae usted? Uh -huh. Si trae el, el, los lentes de la tristeza, pues va a ver todo triste, pero pues cámbieselo, me quiero poner los lentes de la alegría y vea todo así alegre, es, todo en orden, es, sí. todo brillante, todo claro y al camino también. Sí, y para... Eh, Ponernos esos lentes, pues ya nos diste recomendaciones, ¿no? El agradecimiento, o sea, claro. escribirlo, decirlo, pensarlo, sentirlo. Claro, y fíjate, Doris, nosotros siempre estamos estudiando y leyendo porque uh -huh. nos llegan casos a veces más complejos, ¿sí? ¿sí? Y yo creo que aquí lo importante es eh, darnos cuenta que la ciencia está descubriendo todo esto. O sea, ya no es de que si creo o no creo, no, eso es una realidad. Esa, esa es una evidencia y se está comprobando hasta dónde yo eh, podemos encontrar gente que hasta sana de enfermedades físicas. Cambia ah, la forma del cuerpo. Esto es un hecho, uh -huh. o sea, y nosotros podemos verlo como influimos incluso los que estamos claro. alrededor. Bueno, pues escucharon cuáles son las recomendaciones para construir el éxito. Es muy importante, yo creo que esto para planear, visualizar, vaya comprando su agenda, porque el próximo año pues tendremos que trabajar con más ganas para salir adelante todos juntos. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es el resumen semanal de Abrazando la Vida. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera, un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de... Para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas. Una clínica de golf. Para el segundo lugar... Una suite para dos personas en el Hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien. 
En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la construcción a cuatro carriles del Callejón Las Tinajas. Con pavimentación, construcción de camellones e imagen urbana. Además de luminarias con luz LED desde República hasta camino a subestación. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la ampliación de la calle Talamantes, que ahora conecta a colonias como Argentinas y Hacienda, construida desde su base, además de la instalación de iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Es miércoles. Yo no sé si usted ya cobró, va a ir a comprar eh, pues los alimentos, qué es lo que hace o ya almorzó. Fíjese qué importante, el miércoles estuvo con nosotros Noé Jaramillo y nos vino a hablar sobre la salud renal, la salud de los riñones. ¿Qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que se debe de evitar? Porque los riñones son los filtros de nuestra sangre y de otras cosas. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Noé Jaramillo.
a entrar en este tema. Claro. Que es, eh, igual y también es de importancia, ya que hemos estado hablando acerca de lo que es la parte de la circulación, hemos estado uh -huh. hablando acerca de lo que son la presión arterial, y se van a dar cuenta que este, es tan importante el control de lo que, tanto de lo que viene claro. siendo los niveles de glucosa, uh -huh. lo que es la presión arterial, está muy ligado con lo que viene siendo la parte de lo, nuestros riñones. Claro. Ya que estos son unos filtros, son unos filtros, Pedro. Entonces, claro. muchas, muchas de la gente este, no conoce o no sabe que, que nosotros contamos con dos riñones, afortunadamente. Cuando deja de funcionar uno, bueno, todavía tenemos la esperanza. La posibilidad del otro. Del otro pero hay personas que dañan ambos riñones, ¿ok? Ay, ay, Entonces, ay. uno de, de las, uh, vamos a ver que hay alimentos que probablemente por ahí nos puedan perjudicar mucho uh -huh. en cuestión de la salud renal, ¿ok? okay. Entonces, uh, y hay muchas enfermedades que están ligadas precisamente a nuestros riñones. Uh -huh. Entonces, cómo es como se, se hacen los cálculos renales, cómo es que se vuelve la insuficiencia renal. Entonces, toda esta parte es muy importante que la gente lo conozca, pero sobre todo que la persona haga lo adecuado o lo correcto para nuestra salud. Real. Claro, fíjate, y qué importante es todo esto, Noé, porque pues ahorita estamos en una etapa de transformación mundial uh -huh. en la nutrición, en la educación, en la cultura, pero a veces no entendemos que los niños tienen sus riñoncitos, ahora sí como diría la abuela, uh -huh. sus riñoncitos están tiernitos, Exacto. pero les metemos alimentos que no son adecuados, son alimentos pues a lo mejor para nadie, Sí, pero, pues no sé, hay bebidas que ahorita nos explicas cuáles son las que no son convenientes y eviten, por favor, a los niños no empezarles a desgraciar su vida tan temprano. Exacto, okay. mira, desde las bebidas que contienen lo que son uh -huh. colorantes artificiales, saborizantes artificiales, toda la parte, toda esta parte de químicos uh -huh. que se están utilizando en la industria alimentaria, pues, eh, lo, este, todo esto va a dar a nuestros riñones. Acuérdate claro. que nos está... Es un filtro. Todos los días nos está filtrando nuestra sangre. Claro. Entonces, y más, por eso este también este tema tan importante, porque va a empezar la, eh, ahora sí que a bajar la temperatura. Uh -huh. Y aquí es donde nuestro cuerpo elabora más torrente sanguíneo, más cantidad de sangre. Acuérdate que el elaborar mayor cantidad de sangre es lo que nos va a ayudar para ahora sí que la temperatura, para con el control de la temperatura corporal. Sí. Más sin embargo, las personas muchas veces dicen, bueno, no estoy consumiendo el agua uh -huh. porque viene la temporada de frío y dicen, no se me antoja. Más sin embargo, nuestros riñones lo ocupan. Por Entonces, supuesto. Lo, lo va a ocupar. Entonces, imagínate, todos estos filtros que se van adhiriendo o tapando, pues si no utilizamos lo que viene siendo el agua natural, pues entonces estos no se van a limpiar. Claro. ¿Okay? Yo, fíjate, y qué bueno que lo mencionas, Noé, porque también hay personas luego que, yo no sé cómo llamarles, el antiagua. No, que no, no bebas tanta agua, porque, pues no sé, algo te va a pasar. Pero yo creo que también aquí hay que tener cuidado. Si usted es un enfermo crónico degenerativo, si tiene una enfermedad renal o está trasplantado o le hacen hemodiálisis o todas Diálisis, estas historias exacto. que tenemos muchos amigos que nos escuchan y nos ven, eh, pues también hay que poner atención a las indicaciones de su médico. Exacto. Aquí es donde vas a poner mucha importancia, sobre todo aquellos que ya están haciéndose diálisis o hemodiálisis, Aquí es donde dices, bueno, ¿por qué me restringen? ¿O uh -huh. por qué necesito consumir nada más 200 mililitros? Bueno, todo esto es tan importante, pero lo vamos a ir separando poco a poco en cada una de las enfermedades, porque es un tema obviamente muy largo claro. y que este va a requerir, obviamente, de varios programas para poderles explicar acerca de lo que es la salud renal. Sí, y también recuerden que no es nada más la cuestión nutritiva. Noé nos ha enseñado que todo es integral. Las emociones también se nos van ahí a los riñones, ¿sí? Lo que usted respira, lo que usted piensa y lo que usted siente también ahí se va registrando. Así que yo creo que es muy importante eh, la tranquilidad, la serenidad, la paz, la respiración que hemos dicho. Y pues gracias a la respiración también nos lleva mucho oxígeno y también se va relajando los riñones, ¿sí? Exactamente. Arriba de nuestros riñones tenemos unas glandulitas que uh -huh. se llaman suprarrenales. Esas. Estas glándulas suprarrenales, ahorita lo acabas de decir muy bien, estas son encargadas precisamente de, son unos inyectores, ahí nos están inyectando exactamente, nos, des, nos, nos inyecta lo que viene siendo la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, la cantidad de insulina, uh -huh. todo lo que vamos a ocupar, ahí están esos inyectores y lo están inyectando precisamente a nuestra sangre.
Pues muy valioso, ¿verdad? Muy valiosa toda la información. Recuerde que hasta el estrés se siente, ¿sí? Las emociones se sienten también en, en los riñones y tenemos dos, ¿sí? Pero hay que saberlos cuidar porque luego también aquí en la región norte no andamos muy bien de la salud renal. Hay que poner muchísima atención y cuidarnos. Yo creo que es muy importante también eh, la actividad física va muy de la mano también con eh, la, la salud. Y pues lo estamos demostrando, ¿verdad? Cada vez vemos las personas que más actividad física tienen, son más saludables, el sistema inmune también va más alto. Y yo creo que es muy importante las recomendaciones que vino el jueves, vino eh, Martín Borrego, este psicólogo, instructor de CrossFit, y nos vino a dejar unas muy buenas recomendaciones. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Martín. Y bueno, profe, como usted decía, actividad física sí. en todas las edades, ¿verdad? Ahorita, pues, yo creo que nadie está absento a pues, lo que es el COVID, ¿verdad? Y vamos a crear, ¿verdad? Un vínculo, vamos a crear un hábito en los pequeñitos. Vamos a empezar con los pequeñitos. Creo que muchos papás, igual me incluyo a veces, eh, sobreprotegemos a nuestros hijos. No claro. queremos que tengan cierto contacto con otra gente. Uh -huh. O otros niños que sean muy rudos, que raspones... Inclusive, no los dejamos jugar en el montoncito de tierra que a nosotros sí nos dejaron, ¿verdad? Ah, así es. Y en esto creamos, digamos que falta de anticuerpos, uh -huh. creamos que no socialicen con las personas. Y falta de habilidades, ¿verdad? También. Exacto, profe, exacto, tiene toda la razón. En este aspecto, chicos, en los chiquitines, ¿verdad? En los infantiles, es tratar de llevarlos a diferentes actividades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos que ver diferentes actitudes, aptitudes de nuestro hijo, de, del adolescente, del niño, perdón. Claro. En este aspecto, profe, vamos a ver, por ejemplo, un balonpié, ¿verdad? Uh -huh. O nadar. En este eh, deporte, por ejemplo, vamos a hacer normas, reglas, va a ser equipo. Eso. Sí. Todo ese tipo de actividad física al niño lo va a hacer crecer. Y aparte, por ejemplo, encontramos la mayoría de las familias, a lo mejor tiene nada más un niño. Sí, o sea, no hay hermanitos, ya no es como antes, ¿verdad? Éramos seis, ocho, nueve, pero ahorita es uno nada más la criatura y muchos pues están nada más con su mami o con los abuelitos, pero el pertenecer a un grupo, eso lo hace desarrollar otras habilidades, respetar turnos, porque luego también a veces podemos encontrar papás que dicen, no, la tremenda es mi hija, o sea, la tengo que cuidar porque me rasguña a los demás o los empuja, o sea, la tosquita, ¿verdad? La ruda, pero pues yo creo que eso también el niño va a aprender viviendo la experiencia. Así es, profe. Le digo uno como papá, a veces pues, no hay un libro, ¿verdad?, para enseñarnos a ser Así papás. Es. Y en este eh, aspecto de actividad física, créanme que ahorita es necesario inculcar a estos niños que van a ser el futuro del mañana, uh -huh. a hacer pequeñas actividades, deportes, ¿verdad? Como usted decía, son normas, son reglas, es el compañerismo. Claro, la y convivencia. La convivencia, profe. Este, yo me tocaba, por ejemplo, un paciente donde la mamá hasta las últimas consecuencias tenía a sus hijos en cierto deporte. Ajá. Pero los niños ya no querían, ¿sí? Ni ya no ya. querían. Ya llevaban años en ese deporte. Ajá. Igual ahí, papás, eh, mucho ojo, es ver que el niño también quiera, ¿verdad? Sí, también. que le nazca la ilusión. Exacto, por eso decimos ir a distintas actividades, profe, no nada más a una y quedarnos ahí. Eh, podemos tratar diferentes aptitudes del niño, tal vez el niño no es muy buen nadador, tal vez eh, en nuestra ciudad no se crea ese clima, etc., sí. ¿verdad? O tal vez la economía claro. no, no favorece a eso. Tratar de ver también, por ejemplo, en la escuela, si en el recreo, en el receso, el niño tiene actividad física en cuestión de nada más jugar foot, a la playa, a la traya, etc. Uh -huh. Hasta esas actividades, profe, van a fa favorecer al niño. Pues yo creo que esto es muy saludable. Cada quien, como lo dijo Martín Borrego, ¿verdad? Si es un niño... Eh, actividades físicas adecuadas para el niño, si es un adolescente, si es un adulto e incluso si es un adulto mayor, también hay que poner atención en su actividad. 
Recuerda que toda la actividad física nos va a ayudar a la capacidad respiratoria, que por ahí es donde nos está atacando ese virus. Así que hay que cuidar los pulmones y todas las vías respiratorias. Nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en resumen semanal de Abrazando la Vida. Atención, la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias, Centro, Villa Real, Mundo Nuevo, Acoros e Hidalgo. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de casa de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso. Me mantuvieron al corriente, nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera. Un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de... Para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas. Una clínica de golf. Para el segundo lugar... Una suite para dos personas en el Hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien. En Piedras Negras vamos bien, vamos bien con la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II con nuevos pavimentos y señalización horizontal desde República hasta Mar Muerto, además de reforestación e iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. Cinco, seis, siete. 
La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. El viernes estuvo con nosotros Belinda Cárdenas. Nos vino a hablar sobre la conducta y los límites en niños, sobre todo en la época de pandemia. Vamos a escuchar cuáles son esas recomendaciones que nos hace Belinda. Límites y conducta, bueno, uh -huh. es un tema fabuloso. Eh, hay algo muy importante que, que quisiera hacer mención, nunca es tarde para comenzar a trabajar los límites y las conductas, pero entre más temprano lo hagamos, es mucho mejor. Claro. ¿Cuándo es importante comenzar? A partir de los dos años es importante comenzar con lo que son límites, reglas, conductas, normas, que uh -huh. nos pueden ayudar a facilitar muchísimo pues, ¿qué te puedo decir yo? Todo lo que es el concepto de autorregulación, pero, claro, ¿no? o sea, la claro. autorregulación proviene, uh -huh. proviene precisamente de, de controlarse, ¿no? O de, o de saber cómo actuar y qué cosas, eh, o, cómo, o cómo ese niño tiene, digamos, una gama de reacciones, ¿no? O de soluciones, más, más de reacciones, creo yo, soluciones a los problemas. Uh -huh. Entonces, imagínate, mami, que no le estoy, o, o sea, que el hecho de no ponerle un límite a, a un niño uh -huh. involucra no autorregularlo, involucra también no darle el, uh, por ejemplo, pensamientos críticos o pensamientos este que lo ayuden a analizar cómo él va a poder solucionar un problema. Entonces el niño crece con una estructura muy débil, porque la vida no es así. No. <ríe> la, a, en, a, en la a, vida tenemos que por tener, supuesto. tenemos que defendernos. Tenemos que ser fuertes y, y por lo menos tener una posición, ¿verdad? Este, sí, sí lo quiero hacer o no, no lo quiero gusta, hacer. No me gusta, si me Ajá. gusta. O ayúdame. Exactamente. También hay niños que dicen, Ay, ayuda, que me ayudes. Pero a, ahí hay algo bien bonito, porque lo estamos viendo ahorita con niños de un año, el, 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 la conducta que hacen los papás. Si el papá okay. pone sus manos en la botella de gel Ajá. y la mamá también, pues él también quiere. Ah, sí. sí. O sea, las el, conductas. La neurona espejo. Eso, eso es, <risa> es, es fantástico. Así que si la conducta la quiere usted modificar, analice cuál es la conducta de usted como adulto. Fíjate que tocando ese tema, platicaba yo con algunas de mis alumnas, es bien importante empezar a moldear todas nuestras conductas y nosotros queremos también uh -huh. este, modificar la conducta de mi hijo. O sea, si yo le estoy pidiendo a mi hijo que no pegue y yo lo primero que hago es pegar o soltar el, el golpecito, uh -huh. pues entonces ahí el, el no va a entender por qué le dices tú que no pegue y tú le pegas, y más si es un niño chiquito, o, claro. o viceversa, ¿no? O sea, entonces las neuronas espejo eh, existen, las neuronas espe espejo están mucho, muy, este, eh, digamos, desarrollan se están desarrollando sobre todo en edades tempranas, uh -huh. y estas neuronas espejo son las que se encargan de lo que son los primeros aprendizajes, y trabajan a través de la imitación, o sea, todo es claro. imitación, de hecho, pues obviamente hay muchas teorías uh -huh. en, en lo que es neuropsicología, pues obviamente encontramos las neuronas espejo, pero hay muchísimas teorías eh, del aprendizaje social, uh -huh. este, de Piaget y de muchos, de muchos expertos de la psicología y maestros eh, este, médicos 
que, que nos han dejado precisamente por ahí sus teorías y es para que las leamos, es para que la, para que las entendamos a, a y, en y las pongamos en práctica, porque pues realmente... Sí. Realmente nosotros a veces como mamás decimos, ay, este, ya sabía, pues sí, o sea, y si ya sabe, pues hay que ponerlo en práctica. Claro, y no todos los niños están aptos para todas las teorías. No, no sí, todos. Porque hay, hay, hay niños, por ejemplo, desde la escuela montesoriana que, ay, les fascina sí. y se desarrollan, y hay unos que necesitan unos mm, límites. Unos límites más concretos, mm. unos límites más certeros, y precisamente este es el tema del día de hoy, precisamente empezar a abordar, bueno, Cuál, cómo deben ser algunos de los límites que yo debo empezar a trabajar claro. en casa para que la conducta de mi hijo comience a equilibrarse. Hay algo bien importante que yo le digo a las mamis, o sea, la conducta es un equilibrio. Nunca, yo no conozco una mamá que todavía hasta la fecha me diga, es que nunca, nunca, nunca se ha portado mal. O sea, es un, o sea, ¿sabes cómo? O sea, sí, sí, no sí. se puede, o sea, yo, por ejemplo, tengo mi casa, mis hijos, y, o sea, les puedo decir que estoy en esa búsqueda, o sea, estoy en esa búsqueda de soluciones, estoy aprendiendo, uh -huh. a pesar de tener todas las teorías del mundo y a pesar de haber ayudado a, much, a mucha gente a canalizar las energías, los equilibrios y demás, cada niño es diferente y entonces Ajá. es cada niño es un reto y a cada niño le tienes que aportar diferentes diferentes yeah. modelos de, claro. de digamos que de conducta a un, a un con un niño si funciona a lo mejor levantar un poco la voz con otro el, el otro ya está llorando cuando uh -huh. te ve haciendo eso entonces lo, con el otro tienes que ser un poco más cálida pero muy reflexiva o sea y muy paciente no y bueno, así te puedes ir dando cuenta que cada hijo necesita su dosis de límite de una forma o de otra. Igual, algo muy importante, antes de comenzar, por ejemplo, también a poner tus límites, es verte tú. O sea, eso, entonces, eso. es verte tú, saber cómo estás, si andas este, con ansiedad, si andas con depresión, si andas en este modo, este, o que en le llaman, avión. en modo avión, <risa> este, sí, sí, o sea, muchas cosas que tenemos que nosotros ver hacia adentro, bien importante que nosotros también entendamos que nosotros también necesitamos este equilibrio para nosotros poder transmitirlo. Así es. No podemos pedirle a un niño calma si nosotros no tenemos calma, no uh -huh. podemos pedirle a un niño amor si nosotros andamos muy, muy como escépticas o muy frías con nuestros niños, o sea, no, o sea, Ámame, quiéreme, dame cariño, pero yo no tengo el tiempo para dártelo. No, pues, o sea, es, es totalmente incongruente. Qué importante todo lo que estás diciendo, porque encontramos a veces matrimonios de entre o lo que es papá y mamá, que a uh -huh. lo mejor traen un conflicto no resuelto. Por lo tanto, a veces eh, se quedan tan ocupados o preocupados uh -huh. de, de eso no resuelto, que al niño no, no le responden ad, adecuadamente, ¿sí? O es el grito, o es el ya vete, ya me tienes harto, pero Ay, no sí, es el niño, el, es el asunto de, de, que yo no tengo resuelto. Así que si usted siente eso, uh -huh. porque también de repente es, es demasiado el estrés que se está viviendo, sí. hay que poner atención, obsérvese. Eh, eh, Belinda en unos programas anteriores decía que nos debemos de observar pues lo que estás diciendo, ¿verdad? Si estoy cansada, estoy fastidiada, estoy harta, ya quiero que me dejen en paz. O sea, usted levante la mano y pida también oportunidad de descansar un ratito. Uh -huh. Yo no sé cómo descanse usted, pero eso es muy sanador. Muy necesario todas las sugerencias, sobre todo las mamás que tienen dos o tres niños en casa, que a veces ya es el estrés, el cansancio, la fatiga, las enfermedades y bueno, todo este tipo de historias de incertidumbre que no sabemos hacia dónde vamos, pero bueno, la historia es de ponga los ojos en la conducta de los niños de una manera segura y confiable. Si usted no puede tener ya control sobre la conducta, hable. Sí, con un psicólogo, con una persona que le pueda orientar, estamos a tiempo. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Ya es tiempo. Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Nuestra ciudad se dispone a descansar. 
y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos. Cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso. Cuando juzgas a las víctimas. O eres parte de la solución. Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan. Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte, Coahuila es. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm. Dermatología Clínica y Estética Ubicada en la Clínica de Especialistas Frontera Limpia Por un piedra negras más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar No saques la basura en un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera Limpia por un piedra negras más limpio y mejor. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reporter Urbano. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Bueno, pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Qué importante es poder eh, observarnos cuáles son las conductas que estamos teniendo. Si estoy muy cansado, si estoy muy motivado, estoy desanimado, creo que el cansancio me está sobrepasando. Necesito hablar con alguien porque traigo muchas historias dentro que no encuentro la solución. Usted no está solo. Hay muchas líneas ahorita de, por teléfono, también en Facebook. Hay asesores, hay psicólogos. Usted puede buscar un sacerdote, un pastor, algún hermano, un cuñado, un vecino, un amigo de su trabajo. Pero hable, póngala, póngale emoción.
a todo lo que está sintiendo y sobre todo ponga palabra a lo que usted cree que no pueda tener solución y pues lo valioso de todo esto nos dice Ismael Lira que para los tiempos difíciles también hay que buscar soluciones fáciles o sencillas ¿sí? no se agobie, no se quede con que no encuentro la salida sino al contrario si necesita descansar, son dos cositas que siempre estamos diciendo, ¿verdad? Si necesita descansar, dése un espacio. Hay madres de familia que tienen tanto trabajo en su casa que a veces lo que hacen es salir en su coche, se llevan su café, se estacionan en un parque y ahí se quedan 10, 15, 20 minutos solitas oyendo música, tomando su cafecito. Porque a veces en la casa no hay ese espacio ni hay ese tiempo. Así que por su salud emocional, Salga al patio, respire profundo, si tiene mascotas, saque a pasear a sus perros, ¿sí? recoja la basura, siempre haga algo, escuche música, vea una buena película también, yo creo que eso sería recomendable. Y Dori Ramírez nos recomendaba mucho las claves del éxito, ¿verdad? En dónde poner los ojos, dónde poner la esperanza, la confianza, la, el optimismo y sobre todo la capacidad de lograr las cosas. Y Noé, pues con toda la época que se nos viene, se viene el frío, se vienen las cenas, se vienen las pachanguitas, se vienen, ay, qué rico todo lo sabroso, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado cuando hay problemas renales. No porque haga frío, dejamos de beber agua, necesitamos el agua. Si usted ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa, pues visite a su médico. Su médico le lleva el control y el seguimiento. Y luego tuvimos también a Martín Borrego, que nos vino a hablar de la importancia de la activación. Si usted tiene escaleras en su casa, tiene, tiene patio, tiene alguna banqueta, tiene algún parque ahí enfrente, salir a caminar 20 minutos, ¿sí? Y también es muy necesaria las horas de sol. 10 minutitos al amanecer o al atardecer, si hay, hay solecito. Y si usted es un enfermo que no puede salir de casa o está en cama, pues por una ventana darle la oportunidad de abrir las cortinas, que si hay oportunidad del el aire fresco, respirar. Yo creo que eso también es muy valioso. Y Belinda Cárdenas, pues nos vino a hablar, sobre todo cuando tenemos niños pequeños que se están formando sus hábitos, advertirles peligros, ¿sí? el espacio, cuál es el espacio seguro, cuál es el tiempo de jugar, cuál es el tiempo de andar en, en la calle o andar en, en, sobre todo en las banquetas o en los parques. Sí, porque a veces eh, tenemos mucho descontrol, a veces en áreas públicas. Y recuerde, todavía estamos en pandemia, tenemos que cuidar y resguardarnos pues, lo más que se pueda. Y recordar que las personas que están viviendo ansiedad, depresión o intentos de suicidio, si usted es una de esas personas, búsquenos, háblenos, no está sola. Tenemos diferentes grupos, eh, algunos por teléfono, otros presenciales y de manera individual también. Si usted ya es una persona que está muy intoxicada por alguna droga o el alcohol, acuda con un médico. Eso es lo importante. Primero con un médico y luego ahora sí una asesoría psicológica. ¿Se están salvando muchas personas? Claro que sí. ¿Hay grupos de apoyo? Sí hay. Yo creo que eso es bien importante que usted hable con alguien y buscar. Si no tiene con quién platicar, escriba. Escriba todo lo que está sintiendo. Eso se le llama catarsis y sobre todo aquí lo hemos aprendido con los diferentes expertos de Abrazando la Vida y retomando eso es fundamental. Tiene hermanos, tiene esposa, tiene hijos, tiene padres, tiene abuelos. Comuníquese con ellos, conviva con ellos, acompáñelos a comer. Sí, quédese un rato con ellos. Yo creo que el acompañar a alguien también nos fortalece a nosotros. Manténgase de una manera más sana, limpia, el aseo personal, el cambio de ropa, la limpieza de la casa. Eso también refresca mucho el interior del alma. Así que les agradecemos pues, a ustedes su apoyo y sobre todo su preferencia. Esto ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la vida. Hasta la próxima. Bye, bye.